团长，这好事儿咋现在才告诉咱们啊？呃，事态复杂，那时我也无法做决定。太棒了，这这是这豪华的大厅，哇，哇，这舒服的沙发，这这这这这上好的墨镜呢，这，哇，咋了？不要紧张，各位，这位是永恒之塔的小管家小小一号、啊。欢迎各位回家。团长，副团长在这儿吗？他人呢？彩儿就在这扇门后闭关。永恒之塔似乎能加速彩儿的恢复，而现在将你们带过来，则是因为。我已经开始永恒之塔的试炼，并且发现这个试炼你们也可以参与，而且同样可以获得奖励。哦、接下来就由我来带领大家参加第一层的试炼吧试炼之地第一层第一关，难易度一颗星，辅助道具全限制，通过时间不限，要求击败所有敌人。我先为你们演示一遍第一关。第一关是两个骑士骷髅，他们每个都相当于五阶巅峰的实力，但想要击败他们并不难。试炼者每击败一个骷髅，就会掉落一颗白色宝珠，里面是无属性的十点灵力。不过我的灵力已经到了五阶巅峰的瓶颈期。灵力宝珠对我没用，但若你们获得就很有用。十点，相当于我两天修炼的灵力总和了。黑色宝珠是通关奖励，里面则是技能，还能掉技能。嗯，我的修罗斩就是上次通关得到的，又是修罗斩。看来每一关掉落的技能都是固定的。同时，接下来还会有其他关卡，每个人都有机会获得新技能。果然跟着团长有肉吃，又可以得灵力，又可以学技能。我要在这里刷到九阶再出去。我们还是从第一关开始，方便你们了解这些骷髅的战斗方式，刚好也能熟悉一下我们新买的装备。重置第一关，收到。关卡已重置。两只五阶的骷髅而已，还不是轻轻松松。新装备都用不着啊！注意，因挑战人数增多，关卡难度随之提高，敌人数量上调为十五。哎、啊、呀，不是只有两只吗？怎么来的这么多？啊
说了，通关而已，还不是轻轻松松。嗯、看来你们适应的很好，跟我来，我们去下一关。啊！哎，主人好厉害呀、啊！哎，这么快就通关啦！准备一下，我们要挑战下一个试炼关卡。哎，好嘞。走吧。嗯。试炼之地第一层第二关，难易度两颗星，辅助道具全限制，通过时间无限。是战士骷髅，该掉了我的技能了吗？附加要求，啊，只准使用远程。从第二关开始，就新规则了吗？让他们有来无回。是。哎，你别过来呀！我这个骨头没有肉，人不好吃的。前四关我们都已经通过，接下来总结一下刚刚的战斗，再进入第五关。韩愈和我分散开，放松不大。第二关，王媛媛和司马相的攻击都很迅猛，为我们所有人创造出了进攻空间。在我的巨灵神之盾攻击下，这些骷髅可是一碰就碎。哼，我都还没砸过瘾呢。韩愈、林心和陈燕儿的支援也很到位，弥补了我们团队在防御上的短板。你们只管进攻，防御就交给我。有了麦兜的本公主，简直如虎添翼。我也不过是尽了守护骑士的职责。接下来就进入正题吧，来交流一下我们团队的不足，对于我们今后的战斗方式进行优化。首先是第三关，通关要求是从背后击败对手。在这场试炼里，我们有很明显的短板。这一关，我们一直在被对手袭击，始终无法靠近。抱歉，原本远程作战应该交给魔法师，可我……这不是你的问题。
，这是我们整个团队都要面对的。就是啊，我们团的防御可全靠你了。别忘了，我的巨灵神之盾也能远程攻击。哎呀，不会攻击，那我还不会治疗呢。没错，咱们团每个人都有自己的作战方式，不用过于苛求自己。我们作为团队，就应该互相弥补短板。嗯、我想以后如果遇到这种情况，就由我来锁定对手，韩宇来辅助我，争取让他们无处可逃。我明白，第四关的要求则是中断对手释放魔法。敌人攻击太强，我们差点团灭。幸好林心及时防御，才让我们惊险过关。但我感觉第四关的难度好像比第三关又难了一点儿。我也觉得，骷髅们的实力似乎更强了。不是错觉，第四关这两个魔法师骷髅释放的技能。已经达到了六阶，看来永恒之塔的试炼难度的确是递增的，接下来的试炼只会更难，需要大家更加小心。是是，团长团长。第五关试炼时，王媛媛和司马仙，你们要注意支援林夕和陈婴儿，前方有我来顶住，后方有韩宇兄弟在，也没什么关系吧？嗯，接下来我们先休整一下，再进入第五关试炼。嘿嘿，我可是忍不住要再试试我的锤子了。也不知道这一关会不会有更强的敌人。麦豆，你可要为本公主大显身手哦！麦豆，麦豆。试炼之地第一层第五关，难易度三颗星，辅助道具全限制，通过时间不限。要求，不得被对手击中，被击中自动视为挑战失败。根据规则来看，这个治疗师也是个暴力治疗师啊，应该能给我提供强力的治疗师攻击技能。怎么又来了这么多？六大职业都有，他们也是一支联盟团。学会规避伤害，也是取得胜利很重要的一环。林夕，防御！这一关考验的是我们的防御和闪避能力，尤其是我们现在缺少彩儿。很容易被对方刺客偷袭，所有人以防守为主，等待机会再进攻。有成员被击中，挑战失败。那个刺客速度太快了，我没防住。一直以来，我们团队都以强攻为主，这是我们的优势，也可以说是不得已而为之的选择。但如果能通过这关，那我们团队在职业定位和配合默契度上能得到极大提升。嗯，那我们继续吧，团长。嗯嗯，等等，有人过来了。小小二十一号猎木团在吗？猎木团急救！猎木团急救！魔族降临圣魔大陆的六千一百九十一年，镇南关遭遇史无前例的危机，二十万守军连夜告急，五大殿精锐进出，驰援镇南关。还真是来势汹汹，我还从没见过发动所有猎魔团参战的阵仗呢。确实罕见，据说猎魔塔只有在重大危机时刻才会发布这种强制战争任务。也不知道这难关现在怎么样了
。飞艇即将抵达战场，战况紧急。三天前，魔族发起了对镇南关的全面战争，一口气出动了十二位魔神。什么？十二位魔神？魔族近千年来都未发起过如此大规模的战争，他们到底想干什么？那就调集军队踏平镇南关。那镇南关呢？现在情况如何？放心，虽然这次魔族的行动突然，但一位潜伏在魔族中的神秘强者，早就将消息传了出来了。联盟提前在镇南关中埋伏了大量高手。什么神秘强者这么厉害？凭借着信息差的优势，联盟一口气。将所有魔神和八阶以上的魔族全都困在了镇南关的超级卫冕大阵——天锁镇南主。嘿嘿，没想到还能有幸看到我们治疗殿压箱底的绝招。这阵仗，那些魔神还不得被困得死死的？这次说不定能把那十二个魔神全都干掉。哪有那么简单？十二个魔神的威力可不能小觑。现在镇南关所有八阶以上的强者也全都在天锁镇南里支撑大阵，力求能多杀几位魔神。而剩余七阶及以下的所有魔族，都分散在镇南关的地面战场里。但他们数量实在太多，只靠镇南关的守军难以应付。所以，这也就是你们此行的任务目标。
。这难管理魔族太多，而且每个方向都有魔族的进攻。我们先分头行动，护送居民的安全区。是，快跑！较多，没事吧？王圆圆、司马迁，你们负责清剿这两边的魔族。放心，有我在，必不可能让你们出事。南边魔族相对较少，林心、陈英儿，你们负责清理一下，有情况随时叫我们。都给本公主站住！韩宇，你带着秦雅和皓月去东边，清剿安全区周围的魔族。至于我和彩儿，负责解决中心区的魔族。清剿完毕了，彩儿，往集合点去吧。嗯没劲儿了吧？哼，才刚热完身。来的大家伙，这次让我试试。其实李欣说的很对，你可以不学攻击魔法，但一个队伍里绝对不能缺少会攻击的魔法师。所以，我小小的变通了一下。我不能学，但我能在火云经上铭刻攻击属性呀！火云经，前沿射箭。那是，从现在开始，请叫我真正的天才魔法师。浩辰，怎么了？我没事，是永恒旋律，他好像在吸收这些死去魔族的灵魂能量。这些能量全都被传输进了永恒之塔里，看来永恒之塔就是依靠吸收外界的灵魂能量来维持运转。不过这些能量的一部分会直接转化成我的灵力，起码在这难关是不用担心灵力消耗的问题了。团长，我们那边的魔族都解决了，我们那边也解决了。嗯、人到齐了。我们去杀干净剩下的魔族，出发！
。小家伙，不用害怕，你可以闭上眼睛。猎魔团，没错，我们是前来支援的将级二十一号猎魔团，感谢你们的帮助。我是镇南关将领杜泽，不客气。现在情况如何？地面战场的魔族已经快清剿完了，现在只等天锁镇南的消息。我看镇南关之战应该是快结束。那是什么？别碰！人类还是这么羸弱不堪。霸界魔族，这怎么可能？我可不喜欢抓到处乱跑的老鼠。辉月之光。只有八阶以上才能免疫我的辉月之光。你休想再杀掉任何人！哦，是什么给了你一个五阶来挑战八阶的勇气？当然是我手中的剑。继续说吧，人类似乎提前得知了我们突袭镇南关的计划。十二位魔神如今被牵制在天锁镇南，导致整个镇南关战役并不如预想顺利，仍处于僵持状态。嗯，还真如你所说，是南方的青果香味。记得里，我记得很久以前，你的实力就远超低阶魔神，如今却只做我的侍酒师。如此大才小用，有没有觉得委屈啊？大人，能侍奉您，已是至高无上的荣幸。我们月魔族总是不掺和两族之战，这次好歹也做个样子，就由你去趟镇南关吧。趁机将剩余的人类全数绞杀，拿下镇南关，属下领命。这次，我估计还会折损几个魔神
你去立个功，事后还能帮我在魔神队伍里再占个位置。别担心，他们只是在我的幻境梦魇中玩耍。不过，只要我不解除幻境，他们全部人都会战斗至死头。可恶！再这样下去，整个战斗官都会陷落。平妹没救，一开始总是需要给时间让他慢慢氧化。来吧，我姑且陪你玩玩。要先逼迫他解除幻境。光女，双龙剑。是我出手太重了，这家伙的实力也许比魔神希尔还强。王宇，吴荣春，我向你承诺，在彻底品味清楚你的秘密之前，绝不杀你。小、啊、龙。是时候品尝。春秋表面的浮沫，总是会影响品味的口感。那就先劈除掉它吧小家伙，你知道吗？其实我并不喜欢战斗，因为战斗总是会伴随鲜血，那味道并不令人喜欢。尤其是你们人类的血，总是充满各种臭味。但你却不太一样，你身上的味道很复杂，很有层次。有阳光中的花香，我会保护你的。越过死亡的振奋，直面绝望的勇气，突破桎梏的绵长。你做好了面对死亡的准备吗？在战场回荡的醇厚浓郁。在云端，流淌的清新自然。放开他！你的确有计划，但你的人生经历很丰富，让你的身心都被锻造的充满吸引力。而你的灵魂深处，让我看看。怎么回事？你的灵魂里为何会有这么多他人？
Non会有那股熟悉的味道，这不可能！实在是太有趣了，你就在新娘的美酒，平淡的入口，却能带来意想不到的反差，就让我细细品味你的后劲如何！你的表现正如一些劣等酒，只有头段的惊喜，却失去了后段的转换。就是现在，开始吧！把你们的力量都借给我！巨人的灵力汇聚于一体，真是不可思议！雅婷，把你的力量也给我。这么有趣啊！现在的你或许超越了六阶，又或许是七阶，但你这样的状态，只能持续多久？阿加雷斯大人赐给我的月之庇护，刚才那一剑恐怕真会要命。牺牲！现在我不会再给你任何机会。因为我依然嗅到了死亡的可怕。指挥。
这下整个真门关都是我的了。谁敢伤害长眠天灾的弟子？神器！老徒儿，刚才是谁围巾你的性命？伊莱克斯，快让他过来，为师要好好帮你出口气。他已经被你迸发的力量碾碎了，可真没用、啊。这音乐才刚刚响起。给我再起来一次！是是，发生了什么？是，把这垃圾打扫干净。我亲爱的徒儿，为师此前留了一丝念想在永恒玄力，就是怕你遇到什么危险。现在，为师真的要去沉睡了，你早点登上塔顶，来唤醒我吧。啊他一个人击退了八阶月魔，浩辰，团长来人了！月魔死后不久，整个这南关剩余的魔族或死或逃，已全数清剿，而魔族也没有再发动攻击。也许是人类强者与魔神的天锁阵难之战有了结果，也许是其他原因。但总之，镇南关战役终于画上了句号。传令，召集所有高层开会，任何人不得打扰。是。哎，这仗，总长们打的也太不容易了。是啊。这场仗打得真漂亮！安静！此次镇南关能守住，全靠大家冲锋陷阵，尤其是我们的大英雄。若不是他独自抵御住八阶月魔的进攻，这次镇南关恐怕就已经失守，还会牺牲更多性命。请英雄，请英雄！好<笑>小多将军，他怎么来了？还拖着一车烤鸡、啊？小杜将军以前不是最讨厌参加这种聚会了吗？小多将军，你这是……战场上我比不过你，战场下，敢不敢跟我比比谁吃的多啊？小多将军，我肚子饿。纵横江湖，最爱吃会友。能遇见你这个奇人，那就必须狠狠吃一顿，交个朋友。哈哈哈哈你们团可以一起上，我单挑你们一群。什么？怎么样？来吗？竟然瞧不起我们团
，来的，给我上！有趣，可我们团比什么都不会输。既然如此，也算我一个。哎，我也来，我也来。浩辰，你伤刚好，不能吃的太油腻。忘了还有你这个小家伙，小杜将军，我的魔兽伙伴可以替我吗？<笑>当然没问题，尽管来。这小东西能吃多少呀？哼，看不起谁呢？这对人太天真了。哎，那我就客串主持人。那小杜将军，你提出这个大胃王比赛，总得有彩头吧？彩头。我这把刀如何？虎儿这么大吗？小杜将军那把刀可是天下魔族尽皆知，但见此刀必回头的神刀，鬼哭狼嚎啊！还有，如果我输了，就脱了衣服围着镇南关跑一圈，这下有意思了。那如果你们输了？如果我们输了，我也奉陪到底。好，有意思，我喜欢。我宣布，镇南关第一届大胃王比赛现在开始。十分钟内，谁吃的烤鸡数量更多，谁就获胜。小杜将军是不是玩大了？对方三个人呢？哎呀，人多也没用。知道小杜将军为什么杀魔族那么厉害了？因为能吃啊！据我所知啊，整个镇南关还没人能在吃上赢过小杜将军呢。大英雄怕是得出糗喽！计时开始。是我们压箱底的王牌。快看，开始不行了。东西，吃不下别硬撑啊、嗯！吃不下就算了，别勉强，有意思吗？团长，这事你别管，我们绝不能给团队丢脸，我就不是比不过他。嗯食量已经这么大了，我说了，不愧是龙兄弟的魔兽伙伴。你这个小家伙怎么这么能吃？都吃到哪里去了？小杜将军，这小家伙可是我们团最能吃的。这下你得服输了吧？嗯。什么？你又要回到那个世界去进化了？可那个世界，好吧，我知道了。有需要随时叫我。<笑>那
那这把神刀鬼快拉好，我可就拿走喽。拿吧拿吧，大家玩的开心就好。<笑>哦，好刀哎！哎，还有刚刚是谁说的？输了的还要脱了衣服围着这难关跑一圈的来着，脱掉，脱掉，脱掉！愿赌服输，跑就跑。愿赌服输。是龙团长和彩儿姑娘吗？这难关总长凌啸店主，有请你们二位去开会。开会？现在？嗯，其他六位副店主也都在等你们二位了。啊，这么正重吗？这里是会议重地，不能靠近。长官们都在里面开会呢。我叫龙浩辰，是镇南关总长，凌啸店主让我们来开会的。龙浩辰，你，你真的是龙浩辰？那个独自对抗月魔，救下镇南关千余袍子的英雄？英雄不敢当，不过我的确是龙浩辰。不对，他一定是假的。他才多大年纪，能是那抵抗八阶月魔的英雄？别是冒充的吧？啊！他竟然能将五阶战士随手震开，难道，难道他真的是？您真的是龙浩辰，能否让我们查验一下您的令牌？嗯。哦，龙团长，刚才多有冒犯，请进。这次魔族居然一次性派出十二位魔神与其附属军团，真是来势汹汹啊！怕什么？好了，这次针对魔族停战方案和战后镇南关重建会议就要开始了，大家保持安静。这位一定就是治疗殿的总长了吧？不是说了不允许打扰我们开会吗？降级二十一号猎魔团团长龙浩辰，副团长盛彩儿，前来报道。这就是龙浩辰和盛彩儿吗？赶快过来吧！<笑>是。林老，众位，我再给各位郑重介绍一下，这位龙浩辰，不仅是这次镇守镇南关的小英雄，更是我们骑士殿下一任殿主的唯一候选人。浩辰这孩子果然有出息。看来联盟未来是后继有人了。盛彩儿。则是我们刺客殿下一任殿主的唯一候选人。年纪轻轻就有这样的实力，真是英雄出少年了。盛骑士长，这是为何？一会儿还有更重要的事宣布，先称称气势。韩老，别得了宝贝就忍不住炫耀，这么年轻优秀的小伙子，加入我们治疗殿如何呀？嗯，龙浩辰。这位就是镇南关的总长，凌啸凌大人，他称得上才智过人，嗯，就是有点不正经。哎，哎，别听他的，我跟你说，啊，他韩倩跟那影随风才不过八阶，而我都九阶了。九阶，<笑>只要你肯放弃骑士之位，到我们治疗殿来，我不仅会收你当关门弟子，保证你在十年之内突破到九阶。这家伙怎么还专门挖人墙角？而且，未来治疗殿殿主的位置也肯定是你的。对不起，林老，多谢您的好意，可我只会是骑士。嘿、嗯哎，你九阶圣者的群体治疗可是能救万万人呢，骑士有什么好的？哎，宁总长，你知道浩辰他爹是谁？谁呀、啊？你最不喜欢的神印骑士，龙星宇。哎<咳>，好吧，好吧，不开玩笑了。既然主角已经到场，那我就立刻跟各位说明情况。首先，多亏了龙浩辰提供情报，韩倩亲自带队支援，我们镇南关。才能抵挡住魔族这次十二魔神的围剿，但魔族这次的进攻，仍旧给镇南关带来了无法挽回的损失。原本二十万守军，如今只剩下五万多，其
中还有一半带伤，而镇南关的防御设施也尽数被毁。而且，这次我们虽然成功抵御住了魔族的第一波进攻，但魔族的增援源源不断，后续还会有第二波、第三波，甚至第四波。这样下去，我们的损失只会更加惨重。不过，魔族那边今天派人送来了一封信，信，魔族的信，而且，这封信，据说是魔神皇风秀亲自派人送来的。信上说，只要我们能与他共享三天后便会开启的梦幻天堂，这场战役就会到此为止。什么？这是为何？梦幻天堂是属于我们人类的，魔族几千年来也从未打过他的主意，所以这次的确有蹊跷，但我还是答应了。宁宗长，这怎么行？梦幻天堂里可是有对我们人类有益的灵炉，几千年来都是帮助我们变强的宝库。如果以后要被魔族瓜分，那岂不是？大家相信我的决策。没人比我更了解梦幻天堂。我之所以答应他们，也是因为所有进入者只能在里面公平竞争密宝。他的首要规则便是禁止杀戮，而且梦幻天堂每次开启只有二十个进入名额，进入者必须是七阶以下。如若违反，必受制裁。即使我们要与魔族平分名额，我也会派出十位七阶以下最强者。阻止魔族对梦幻天堂的其他打算，而龙浩辰与盛彩儿就是我们人类的首选，将由他们带队迎战魔族的十名代表。我和彩儿带队去迎战魔族的继承人吗？顺便让本皇看看这一届的继承人里，谁才是最强的呢？派出的十人，除了我和彩儿，其余八个都是谁？因为梦幻天堂有一个严苛的限制条件，那就是进入之人的等阶必须在七阶以下。为了我们人类能在梦幻天堂里获得更多胜算，所以除了你们二人以外，我们还会加入其他八个六阶巅峰，每一个都曾在战场上千锤百炼。拥有常人无法比拟的实战经验与战斗技巧，你们十人将组成人类最强的少年天才队伍，进入梦幻天堂与魔族对抗。但不管他们再打梦幻天堂的任何坏主意，想得到任何东西，这次我们都绝不能让他们得逞。梦幻天堂的入口，看着好普通啊
，为什么上层会派两个六阶新人进梦幻天堂呢？因为他们很强。抱歉各位，来晚了。方哥，张探长，龙探长，好久不见。这两个人到底是谁，能让方哥都这么和气？我就知道这十个人里面会有你。全军列阵！哎，小杜将军，你已经梦幻天堂了，我看魔都这一次还咋嚣张？呃，小杜将军还是一如既往的高冷啊。龙兄弟，你也在啊？那我们这次进梦幻天堂可算是如虎添翼了。小杜将军，好久不见。小杜将军居然会主动跟人说话。对了，还你上次的刀。谢了，兄弟。够意思，一点心意，你拿去。嗯，这么客气呢？哎，那谢谢了。<笑>那人何方神圣啊？不认识，要不问问？放哥，小杜将军，这两位你们认识？介绍一下，我最好的朋友，龙兄弟，以及、呃……我知道这位姑娘和你的关系很好，但我确实忘记了她的名字。彩儿。啊，彩儿姑娘你好啊！你这真的是朋友吗？连人家名字都不知道？喂，我叫川阳，幸会幸会。你好，龙浩辰，请多指教。你你叫龙浩辰？不会就是那个，那个，那个对，就是那个拯救了整个镇南关的大英雄，啊、龙浩辰。啊！哎呀，原来你是龙浩辰呐！我们还说谁这么大面子，能让小杜将军主动呢？你好，你好，我叫双板斧，脚斧头就行。我是腿哥，你比我想的要瘦啊。有时间我们可以切磋一下。<笑>听名字还以为是个酷哥，没想到是个中他弟弟呢。这是你女朋友吗？很高冷的妹妹呢，好可爱。我是温柔一刀，请多指教。请多指教。飞黄。我叫小甜椒，最近总听到你拯救镇南关的传说呢。传说？啊，没那么夸张，是大家过誉了。过誉？你见我打八阶月魔不夸张？全大陆就你一个吧！哇，好，好厉害呀、啊！看来你们都认识了。趁魔族还没来，我先交代你们一些事情。人类已经探索梦幻天堂几千年了，教育魔族还是有巨大优势。有这份梦幻天堂内部的地图在，你们在里面行动会方便很多。放心吧，你们可是规则之下最强的，在抢夺宝物这事上一定不会输。那是自然，这可是我们人类的主场。本来被魔族抢走名额这事儿，大家就憋了一肚子气，进去了岂能让他们占便宜？倒是魔族，梦幻天堂都快开启了还不出现，我不是怕了吗？就说谁出场这么装呢？原来是你呀、啊
黄硕，瞧你说的，我都还没用你的骨灰种花呢，怎么会死呢？万一不小心，又把你那两条腿打残了，少死！解决完以后，我会给这些小东西留口气儿，再把他们平安送入梦幻天堂。再去试试。在梦幻天堂里有所收获，但也要万事小心。快上去吧。多谢玉莲。是玉叶，他果然来了。龙团长，如果梦幻天堂开启的时候，我们还能再见的话。我就再送你一份大礼哦。不知道玉叶想玩什么把戏，看来此行需慎重行事。梦幻天堂，乃自然女神留下的神殿，为圣魔大陆繁衍的本源所在。其中春生夏长，秋收冬藏。四时俱在，昼夜共存，万物生生不息，皆遵自然女神法则。今百年修养之气已至，我受命为你等，开启梦幻天堂。
期三日，三日内，你等可在梦幻天堂自由行动？能否收获灵炉，各凭机缘。现在，收敛心神，万象自如，起。天堂的规则之限，在检测进入之人是否为七阶之下。检测通过后，你们就会被投送进梦幻天堂的任意之地。但如若未通过检测，你们便会被梦幻天堂驱逐，此生不得再进。门迪，来我身边。殿下，您交代的事情已经办妥，只是其他人都被分散了。不重要，让他们玩的开心些。不知道浩辰被传送到了哪里，我得尽快和他会合。为什么其他人都被传出去了，我却还在这里？那些规则之线怎么没有检测我？怎么回事？传送通道竟然被更高等级的法座毁了！换天堂内的运气会特别好哦。他借你吉言，我们走吧。目前的首要任务是去和彩儿约定的地点与他会合。据灵殿主所说，整个梦幻天堂内蕴含天地精华，藏有无数灵炉，这也是我们此行所有人的目的。彩儿集合，在与魔族竞争会更有胜算。恭喜这位
幸运的女人，成功触发了灵奴的考验。没想到这么快就遇上了守护者，只要击败我，就可以得到这个宝贵的灵奴。主人，我没说错吧？您的运气果然很好，这是一个很罕见的无属性灵奴，所有人都能牺牲。竟然已经拥有一个元素灵奴了，看来这位女人的运气真的很不错哟。这个人类身上怎么会有如此浓郁的光明气息？送给他呀。我会突然好想把灵炉送给他呀。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯
是我小看你了。能陪我玩到这里，你已经超越了历届进来的所有人类。看来我也要拿出相应的实力了。你小心了。真是大神出了龙王庙！哎呀，早知道是光明之子，那还讨厌什么呀？我这个灵炉都可以白送给你。我们进来只是想获得灵炉，并不想与你们为敌，也不会破坏梦幻天堂里的一切。不愧是光明之子，觉悟就是高。你现在可以通过秩序之门去找你的队友了。嗯，祝你一路顺风。谢谢你。
，这是魔神之印，可以让我们拥有魔神血脉的继承人，压制住真实等级。在检测时，不被死地规则察觉。魔神之印，糟糕！如果他们都能使用超越规则的力量，那其他人类就都会有危险。你们到底想要干什么？当然是来一场简单又刺激的狩猎游戏。只不过，猎物。是你们！主人，您的永恒之塔可是能与神明法则并肩的存在，它的魔神之印可以无视这里的规则。你也有其他无视规则的方法，比如说……好。多了个帮手吗？不过也才区区两个人。哼，那六个人呢？哎爹嘛，在我们手里都不知道死了多少个了。呃，呃，等一下，你这也太阴了吧！一起上！嗯、我也会让你知道，唯一践踏生命的代